அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பர்லேஷன் சுழற்சி ஒளி பாஸ் பரிகரணம் அப்படிம்பாங்க ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பர்லேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பர்லேஷன் அப்படிங்கிறதுல ஏடிபி மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ப்ரொடியூஸ் ஆகாது சரியா என்ஏடிபி ஹெச் டூ ப்ரொடியூஸ் ஆகாது நீங்கள் இதில் வந்து படம் பார்த்து கதை சொல்லி விடலாம் ஏட்டா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃபிசியாலஜி லெசன்லேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து படம் பார்த்து கதை சொல்லி விடலாம் சரியா நீங்கள் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் எதுவாக இருந்தாலும் இதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அது உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரியா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் எழுதுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி தமிழாக இருந்தாலும் சரி ரைட்டா இப்போ இந்த பிஎஸ் ஒன் மட்டும்தான் இங்கே இன்வால்வ் ஆகுது சரியா நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பர்லேஷனில் பிஎஸ் டூவும் இன்வால்வ் ஆச்சு கரெக்டாக அதே போல் இங்கே அங்கே வந்து என்ஏடி பிஹெச் டூ ப்ரொடியூஸ் ஆச்சா இங்கே எங்கே இருக்குது என்ஏடி பிஹெச் டூ இல்லை இல்லை ஸோ இப்போ இங்கே என்ஏடி பிஹெச் டூ ப்ரொடியூஸ் ஆகலை மூணாவது நீர் அதாவது வாட்டர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ஹெச் ப்ளஸ் ஐன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அதன் மூலமாக என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஃபார்ம் ஆச்சு இங்கே அந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை சரியா அதே போல் அங்கே ஒன் மாலிக்குல ஆஃப் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும் சரியா அதே படத்தை பார்த்துருவோம் சரியா இதில் ஒன் மாலிக்குல ஆஃப் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது சரியா அங்கே டூ மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் சரியா இங்கே ஒரு மாலிக்குல ஆஃப் ஏடிபி இங்கே ஒரு மாலிக்குல ஆஃப் ஏடிபி என்ஏடி ஹெச் டூ அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இங்கே ஹெச் டூ ஓ ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அது வந்து அங்கே நடந்துச்சு இங்கே நடக்கலை அங்கே வந்து பிஎஸ் டூவும் இன்வால்வ் ஆச்சு தட் இஸ் பி சிக்ஸ் எயிட்டி அதுவும் இன்வால்வ் ஆச்சு இங்கே அது இன்வால்வ் ஆகலை பிஎஸ் ஒன் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகுது தட் இஸ் பி செவன் ஹண்ட்ரட் அதே போல் ஏடிபி மாலிக்குல்ஸ் வந்து இங்கே ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அங்கே ஒன்று தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு தான் டிஃப்ரென்ஸ் சரி இந்த நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் ஃபர்லேஷன் நடந்துட்டாலே போதுமே சார் அதில் தான் ஏடிபியும் என்ஏடிபி கிச்சுக்கும் தேவையான அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரியா இப்போ இது எதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரைட்டாக இந்த ப்ராசஸினுடைய அவசியம் என்ன நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் ஃபர்லேஷன் எதுக்காக நடக்குது ஏடிபியும் என்ஏடிபி கிச்சுக்கும் டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு தேவை அப்போ அந்த டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா லைட் ரியாக்ஷன் நடந்து தான் தீரும் நீங்கள் நினைக்கலாம் டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து லைட் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் நடந்துட்டு போயிடும் அப்படின்ட்டு அப்போ நைட் நேரத்தில் டார்க் ரியாக்ஷன் மட்டும் நடக்குமா சார் டே டைமில் ரெண்டுமே நடக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி கிடையாது லைட் ரியாக்ஷனில் ஏடிபியும் என்ஏடிபி கெஸ்ட்டுவும் உருவாச்சுனா தான் டார்க் ரியாக்ஷனே நடக்கும் அது நைட் நேரமாக இருந்தால் லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காது லைட் ரியாக்ஷனில் ஏடிபி என்ஏடிபி கெஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ ஏடிபியும் என்ஏடிபி கெஸ்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் டார்க் ரியாக்ஷன் நட நடக்காதுல்ல ரைட்டா அதனால் இல்லை அது வந்து இண்டிபெண்ட்டு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லிட முடியாது டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பியூர்லி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது லைட் ரியாக்ஷன் நடந்தால் தான் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இங்கே இந்த ரியாக்ஷன் எதுக்கு தேவை நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பார்த்த ரியாக்ஷனில் ஏடிபியும் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு என்ஏடிபி வச்சுட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ரியாக்ஷன் எதுக்குங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எஃப்ஆர்எஸ் வந்து பிஎஸ் ஒன் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கணும்னு நம்ம படித்தோம் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் ஃபார்லேஷனில் சரியா இந்த எஃப்ஆர்எஸ் ஆக்சுவலாக ஃபெரிடாக்சின் கிட்ட கொடுக்கும் அந்த ஃபெரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் ஃபார்லேஷனில் இந்த சைடு போட்டு வச்சுருந்தோம் சரியா இப்போ அந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து ஃபெரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து எஃப்ஆர்எஸ்க்கு வலது பக்கத்தில் இருக்குது ஓகே இந்த சைடு நமக்கு புரியறதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப்ஆர்எஸ் வந்து ஃபெரிடாக்சின் கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குது கொடுத்த உடனே ஃபெரிடாக்சின் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு என்சைம் இருக்கும் அந்த என்சைம் வந்து என்ஏடிபி ரிடக்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைம் இருக்கும் அந்த என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆகி என்ஏடிபி வந்து ரெடியாக இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸையும் ப்ரோட்டான்ஸையும்
இந்த இடத்துல ஃபெரிடாக்சனோட நிற்கும் ஃபெரிடாக்சன் கடுத்து என்ஏடிபி இருக்காது சரியா சில சுச்சுவேஷனில் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அதே போல் பிஎஸ் டூ இதனுடைய அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த சைக்ளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷன் நடக்கும் அதே போல் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ஃபோட்டோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்காது அந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் இந்த சைக்ளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷன் நடக்கும் அதே போல் ஏடிபியினுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஏடிபி இன்னும் கொஞ்சம் வேணுங்க அப்படின்னு சொல்லி டார்க் ரியாக்ஷன் கேட்காது டார்க் ரியாக்ஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஏடிபி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த சைக்ளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷன் நடக்கும் கரெக்டாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் அப்படின்னு அப்படின்னா என்னது முதல்ல பாஸ்பர்லேஷன்னா என்னது பாஸ்பர்லேஷன் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் பாஸ்பேட்டுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாஸ்பர்லேஷன் ஏஷன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அடிஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது சரியா அதே போல் கார்பாக்சிலேஷன் அப்படின்னா கார்பாக்சில் குரூப் ஆட் ஆகுது அதே போல் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுறது பாஸ்பர்லேஷன் அப்படின்னா பாஸ்பேட்டு ஆட் ஆகிறது ஏடிபி இருக்கா ஏடிபி கூட பாஸ்பேட்டு சேருதா பாஸ்பேட்டு சேர்ந்துச்சுன்னா பாஸ்பர்லேஷன் அப்போ வெறும் பாஸ்பர்லேஷனில் வச்சிட வேண்டியதானே சார் எதுக்கு ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பாஸ்பேட்டு இன்னொரு பாஸ்பேட் கூட சேர்றதுக்கு ஏடிபியில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பேட்டு கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பாஸ்பேட் சேரணும் அப்படின்னா நடுவில் ஒரு பாண்டு உருவாக்கணுமா அந்த பாண்டை யார் உருவாக்குறது எலக்ட்ரான்ஸ் தான் உருவாக்கும் சரியா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு எங்கேருந்து வந்துச்சு எங்கேருந்து வந்துச்சு சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸில் இருந்தா ஃபெரடாக்ஸனில் இருந்தா இல்லை எஃப்ஆர்எஸில் இருந்தா இல்லை எஃப்ஆர்எஸ்க்கு யார் கொடுத்தது பி செவன் ஹண்ட்ரடா பி செவன் ஹண்ட்ரட் யார் கொடுத்தது லைட்டு லைட்டுக்கு டெக்னிக்கலாக ஃபோட்டோ வம்பாங்க சரியா லத்தின் டெர்மினாலஜியில் ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட்டுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா அப்போ ஏடிபி வந்து ஏடிபியாக மாறுறதுக்கு எலக்ட்ரானு வேணும் ஏடிபி வந்து ஏடிபியாக மாறக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் பாஸ்பர்லேஷன் இந்த பாஸ்பர்லேஷனுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானு எங்கேருந்து வந்திருக்கு சன்லைட்லேருந்து வந்திருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இதே மாதிரி தான் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன்லேயும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இதில் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷனில் என்ன நடக்கும் ஸோ ஃபெரிடாக்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்ஏடிபி இல்லை ஐயோ என்ஏடிபி இல்லையே எந்த ஒரு இடத்துலையும் எலக்ட்ரான் கையில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது டேமேஜ் ஆகிரும் இமீடியட்லி இட் ஷுட் பி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டு த நெக்ஸ்ட்டு எனி ஆஃப் த திங் நியர் பை அதனால் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபெரிடாக்ஷன் ஃபெரிடாக்ஷன் கையிலே எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுட்டு இருந்து என்ஐடிபி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற என்ஐடிபி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குமா அப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா எலக்ட்ரான்கள் அப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது இது வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் கிடையாது சரிங்களா கரண்ட் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க எங்கேயுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது சரியா அந்த மாதிரி ஸோ ஃபெரிடாக்ஸன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை எங்கேயாவது கொடுத்தாகணும் இல்லைன்னா என்னவோ ஃபெரிடாக்ஸன் வெடிச்சிடும் டேமேஜ் ஆகிரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ வெடிச்சிடும்னு இல்லை டேமேஜ் ஆகிரும் அதில் இருக்கிற பான்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிரும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஃபெரிடாக்ஸன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஷுட் பி இது வந்து இந்த சைட்டோபுரம் பி சிக்ஸ் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அது நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷனில் அந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல ஃபெரிடாக்ஷன் இருக்கா என்ஏடிபி இங்கே இல்லை இல்லைன்னு உடனே ஃபெரிடாக்ஷன் ஸோ அங்கேன்னு இங்கேருந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுத்து சரியா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஏடிபி வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அந்த ஏடிபி ரெண்டு இடத்துல கிரியேட் ஆகும் அந்த ரெண்டு இடத்தையும் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபெரிடாக்ஷன் சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் கிட்ட கொடுக்கும்போது ஒரு ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகும் இது ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே ஏற்கனவே சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸுக்கும் சைட்டோக்ரோம் எஃப்க்கும் நடுவில் ஒரு டாபிக் ஒரு ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரியா இந்த ஸ்டெப் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஏடிபி வழக்கமாக நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது சரியா ஸோ அதனால் ஃபெரிடாக்ஷன் வந்து என்ஏடிபி இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால இத
இந்த சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ எப்போ என்ஐடிபி வந்துச்சோ அந்த டைமில் இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் இந்த இடத்துல பிஎஸ் டூ இருந்திருக்கும் அந்த இங்கே நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷனில் சரியா என்ஐடிபி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ப்ரோட்டான்ஸையும் சப்ளை பண்ணி ஆகணும் இமீடியட்டாக வாட்டரை எடுத்து வேலையை ஆரம்பித்து கண்டினியூ ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்தினுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி சரியா அதுவே நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி ஆஸ் வெல் அஸ் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ரைட்டா இதை எதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரெண்டுமே டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு தேவை சரியா அப்போ லைட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மட்டும்தான் சரிங்களா ரெண்டுக்குமே லைட் வேணும் இந்த இடத்துல லைட் இங்கே தேவைப்படுது நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பர்லேஷன்லேயும் லைட் தேவைப்படும் சரியா வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களுக்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்